മലയാളികളുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട പച്ചക്കറികളിൽ ഒന്നാണ് പയർ അപ്പോൾ വേനൽക്കാലത്ത് എങ്ങനെ പയർ ചെയ്യാം പയർ കൃഷി ചെയ്യാം എന്നതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു ചെറിയ ഒരു അടുക്കളത്തോട്ടത്തിൻ്റെ രീതി എങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുവാനാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് കാലത്ത് നമ്മൾ പയർ കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അടുക്കളത്തോട്ടം നിലത്ത് കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറിയ ചാലുണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ ചാലിൽ ഒരു അമ്പത് അമ്പത്തഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ അകലം വിട്ടിട്ട് ചെറിയ കുഴി ഉണ്ടാക്കും ഈ കുഴിയിൽ നമ്മൾ ചാണകവും ചാരവും തിരുമി അതിൽ നിറയ്ക്കും ഇട്ടിട്ട് അതിൽ നമ്മൾ മൂന്നോ നാലോ വിത്ത് ഇടും വിത്ത് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ മണ്ണ് പൊടിച്ച് അതിൻ്റെ മുകളിലിടും അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ വിത്ത് നമ്മൾ തലേ ദിവസം കുറച്ച് സൂഡോമോണാക്സ് അതൊരു മിക്തറ ഫംഗസാണ് അത് അതിൽ നനച്ച് ചെറുതായിട്ട് നനച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വിത്ത് ഇന്ന് വിത്ത് മുളയ്ക്കാനുള്ള നനച്ച് വെച്ച വിത്തിൻ്റെ അങ്കുരണ ശേഷി കൂടും അത് മുളയ്ക്കാനുള്ള കഴിവ് കൂടും പിന്നെ സൂഡോമോണാക്സിൽ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ സൂഡോമോണാക്സ് ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ ഈ ചെടി മുളച്ച് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കട ചീയൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അസുഖങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ പരമാവധി ഒഴിവാക്കി കിട്ടും ഗ്രോ ബാഗിലാണെങ്കിലും അതേ രീതി തന്നെയാണോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗ്രോ ബാഗിൽ നമ്മൾ വിത്ത് ഒരു മുളപ്പിച്ചിട്ട് നടന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ലത് ഈ അടിവളം എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അത് എത്ര അളവിലെല്ലാം ചേർക്കണം തുടക്കത്തിൽ അത് നമ്മൾ രണ്ട് ചാരവും ചാണകവും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു വാളൻ കയ്യിൽ ഒരു വാളൻ ഇട്ടിട്ട് അതിൽ വിത്തിടും അതായത് ഒരു കൈ വിത്ത് മുളച്ചു വരാൻ എത്ര നാളെടുക്കും വിത്ത് മൂന്നോ നാലോ ദിവസത്തിനുള്ളിൽ മുളച്ചു പൊന്തും പിന്നീടുള്ള വളമിടലും മൂടലും അതൊരു നാലോ അഞ്ചോ ഇലയായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വീണ്ടും ചാണാപ്പൊടി നമ്മൾ ചാണാപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ കുറേശ്ശെ മണ്ണ് രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും വെട്ടി ഈ തടം തടത്തിലേക്ക് ഇടും അങ്ങനെ നമ്മളൊരു ജൈവ രീതിയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ചാണാപ്പൊടിയാണ് ആദ്യം ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ഈ മണ്ണിര കമ്പോസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ അതിലും നല്ലത് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് ആട്ടും കാഷ്ടം പൊടിക്കുക പൊടിച്ചിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പെട്ടെന്ന് ചെടി വലിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യും പൊടിച്ച് ഉപയോഗിക്കാവൂ അപ്പോൾ ചെടി വലിച്ചെടുക്കും അപ്പോൾ ആട്ടും കാട്ടോട്ടിട്ട് കാഷ്ടോട്ടിട്ട് നമ്മൾ രണ്ടാമത് വീണ്ടും മണ്ണിട്ട് മൂടും അങ്ങനെ നമ്മളൊരു നാല് മൂടലും വള്ളി വീശുമ്പോഴേക്കും വീശാറാവുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ നാല് മൂടൽ പൂർത്തി അത് എത്ര ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ എത്ര നാൾ ഇടവിട്ടാണ് ഈ മൂടൽ നടത്തേണ്ടത് നമ്മൾ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ മൂടി ഒരു മൂന്ന് നാല് ആഴ്ച കൊണ്ട് മൂടലെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും ആകെ എത്ര മൂടൽ ആവശ്യം നാല് മൂടൽ ആവറേജ് വേണം മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് പയറിന്റെ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഈ ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പയർ മുളച്ചു വരുമ്പോൾ തന്നെ മുളച്ചു വന്നാൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ജൈവ ഇതായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബവേറിയ എന്നുള്ളൊരു ഒരു മിത്ര ഫംഗസ് മേടിക്കാൻ കിട്ടും ആ ബവേറിയ കലക്കി നമ്മൾ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചെറുപ്പത്തിൽ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ വരുന്ന കീടങ്ങളെ അത് ആ കീടത്തിൻ്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഈ ഫംഗസ് കയറി അതിനെ നശിപ്പിക്കും അതിനുവേണ്ടി ബവേറിയ തുടക്കത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ മാത്രമേ കൂടുതൽ ഫലപ്രദമാവുകയുള്ളൂ പയറിനെ സാധാരണയായി ബാധിക്കുന്ന കീടങ്ങൾ അത് കേടുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ അടിച്ചീലാണ് കടച്ചീലാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം അത് ഇനി നമ്മൾ സൂഡോമോണാക്സ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സൂഡോമോണാക്സും നമ്മൾ കലക്കി അടിക്കാം അപ്പോൾ സൂഡോമോണാക്സ് നമ്മൾ മുകളിൽ ഇലയിൽ അടിക്കുമ്പോൾ കെറ്റമീൻ ചേർന്നതാണ് കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് കീടങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാനും കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് അത് ആഴ്ചയിൽ ബവേറിയും ഇതും മാറി മാറി അടിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ നല്ലതായിരിക്കും അങ്ങനെ എല്ലാ പയറിനെ ബാധിക്കുന്ന സാധാരണ കീടങ്ങൾ കീടാക്രമണം നല്ല വേനക്ക് കീടാക്രമണം പൊതുവെ കുറവാണ് പിന്നെ മൂഞ്ഞ എന്നുള്ള ആ ഒരു കീടം ആക്രമിക്കും അപ്പോൾ നിറച്ച് കുനിയൻ ഉറുമ്പ് വന്ന് പൊതിയും ഈ ചെടിയുമ്പോൾ മുഴുവനും പൊടിയും ചെറിയുടെ നീര് വലിച്ചെടുത്ത് അതിനെ നശിപ്പിക്കും അപ്പോൾ അതിനെതിരെ നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ നാടൻ രീതിയിൽ ചാരം വിതറി കൊടുക്കും പിന്നെ നമ്മൾ സോപ്പ് ഈ ചാരം വിതറിയാലും അത്ര ക്ലിയർ ആയിട്ട് കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ പോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സോപ്പ് പിന്നെ ചെറിയ രീതിയിലൊക്കെ ഉള്ളെങ്കിൽ തുടക്കത്തിൽ തന്നെയാണ് ഈ വെള്ളം നല്ല ഫോഗേഴ്സിൽ നല്ല ചീറ്റി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സാധനം കുറെ പോകും അതും പോവാത്ത കേസിൽ നമ്മൾ വേപ്പെണ്ണ മിശ്രിതം ഉപയോഗിക്കും വേപ്പെണ്ണ വെളുത്തുള്ളി ഒക്കെ ചേർന്ന
ചാഴി പിടുത്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പയറിൽ ചാഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പയർ ഒരു ഇതും വളർച്ച എത്തി കഴിയുമ്പോൾ പയറിൻ്റെ തണ്ടുമ്മയും പയറുമ്മയും വന്നിരുന്നിട്ട് ചാഴി അതിൻ്റെ നീര് ഊറ്റി കുടിക്കും അപ്പം ആ ചെടി പയറൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് ചുക്കി ചുളിഞ്ഞ് പോവും സ്പോഞ്ച് പോലെയാവും അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ മണി ചുക്കി ചുളിഞ്ഞ് പോവും പയറും ഒരു നമുക്ക് സ്പോഞ്ച് പോലെയാവും നമുക്ക് ഉപയോഗപ്രദമല്ലാത്ത രീതിയിൽ അത് നശിച്ചു പോവും അപ്പോൾ അതാണ് വരുന്ന സാധനം ഈ ചാഴിയാണ് ചാഴിക്ക് ബവേറിയ വളരെ നല്ലതാണ് ബവേറിയ നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാഴിയുടെ ആക്രമണം ഉണ്ടാവില്ല വളരെ കുറവായിരുന്നു പയർ വിളവെടുക്കുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ടോ പയർ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ പയർ നുള്ളുമ്പോൾ പയറിൻ്റെ അടുത്ത കൂമ്പ് പോലെയുള്ളതാണ് അടുത്ത പൂവ് അപ്പോൾ അത് നുള്ളിയെടുക്കുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം അത് അടർന്നു പോകാണ്ട് നമ്മൾ നുള്ളിയെടുക്കണം പയറിന് പന്തലിടേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് നമ്മൾ വള്ളിപ്പയറിനാണ് പന്തലിടുന്നത് പയർ രണ്ട് മൂന്ന് തരമുണ്ട് കുറ്റിപ്പയറുണ്ട് മീഡിയം ഇതിൽ പടരുന്ന പയറുണ്ട് വള്ളിപ്പയറുണ്ട് വള്ളിപ്പയറിനാണ് നമ്മൾ പന്തലുപയോഗിക്കുന്നത് മറ്റേ മീഡിയം റേഞ്ചിൽ വളരുന്ന അനശ്വര പോലെയുള്ള പയറുകൾക്ക് നമ്മൾ ചെറിയ താങ്ങ് കൊടുത്താൽ മതി മറ്റു കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് പയറിന് നിലമൊരുക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യപ്രകാശം കൂടുതൽ ആവശ്യമുണ്ടോ നല്ല സൂര്യപ്രകാശം കിട്ടണോടത്താണ് പയർ കൃഷി ചെയ്യേണ്ടത് അതേമാതിരി നന വളരെ നന്നായി നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നനയും വേണം പിന്നെ പയറിന് ബാധിക്കുന്ന ആ ഒരു രോഗമാണ് മഞ്ഞളിപ്പ് അതായത് ഇല മഞ്ഞളിച്ച് പോകുന്ന ഒരു അസുഖം ഉണ്ട് അതിന് നമ്മൾ സാധാരണ അത് നമ്മൾ ആരോഗ്യമുള്ള ചെടിയിൽ നിന്ന് വിത്തെടുത്ത തന്നെ അത് കുറയും പിന്നെ അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ ആ ചെടി പറിച്ച് നശിപ്പിച്ച് കളയണം തണ്ട് ചീയൽ പിന്നെ തണ്ട് ചീയൽ നമ്മൾ നട്ട ഉടനെ തന്നെ മുളച്ചു വരുമ്പോൾ അടി ചീയും അതിന് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ ഇത് സൂഡോമോണാക്സിൽ ഈ പയർ ചെറുതായിട്ട് നനച്ചിട്ട് സൂഡോമോണാക്സിൽ മുക്കി വയ്ക്കണം മുക്കി ഒന്ന് ഒന്ന് പുരട്ടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പയർ മേത്തെ കീടങ്ങൾ പോയി കിട്ടും പിന്നെ ചെറുതായിട്ട് കിടക്കാൻ നമുക്ക് സൂഡോമോണാക്സ് കലക്കി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോഴും ഇതിനെ നമുക്ക് അങ്ങനെ പ്രതിരോധിക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ പയറിന് പിന്നെ വരുന്ന പയറിന് വരുന്ന ഇത് പയറിൻ്റെ കട ചെയ്യൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം കൂടി ഉണ്ട് അതും നമ്മൾ ആരോഗ്യമുള്ള വിത്ത് എടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു വ്യത്യാസം കൊണ്ട് പയറിൻ്റെ പന്തൽ ഓരോ തവണയും മാറ്റി കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ടോ പയർ നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ പന്തൽ സാധനങ്ങൾ രണ്ടാമത് ഉപയോഗിക്കാറില്ല ഉപയോഗിക്കരുതെന്നാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പയർ ഒരിക്കൽ ഇട്ട സ്ഥലത്ത് തന്നെ അടുത്ത തവണ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് ഒരു കൃഷി നമ്മൾ തുടർച്ചയായിട്ട് ചെയ്യരുത് പയർ പ്രത്യേകിച്ച് പയർ ഒന്ന് തുടർച്ചയായിട്ട് കൃഷി ചെയ്യരുത് മാറി മാറി പയർ വർഗ്ഗങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ വേറെ ഇനം ചെയ്യുക പയർ അമര അങ്ങനെയുള്ളത് ചെയ്തു കൊടുത്ത് പിന്നെ അത് രണ്ടാമത് ചെയ്യാതിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിന് അസുഖങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് ഇത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിൽ ഇത് അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്ത വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം ബായ്